Ngày hôm nay, Mỹ và Hàn Quốc đã khởi động cuộc tập trận không quân chung quy mô lớn. Động thái diễn ra trong bối cảnh hai nước nỗ lực tăng cường khả năng trăng đe trước nguy cơ an ninh gia tăng trên bán đảo Triều Tiên. Cuộc tập trận sẽ kéo dài 12 ngày tại căn cứ không quân Gwangju, cách Seoul 267 km về phía nam. Hơn 60 máy bay chiến đấu của Hàn Quốc sẽ tham gia cuộc tập trận, trong khi Mỹ triển khai khoảng 40 máy bay. Lực lượng không quân Hàn Quốc khẳng định cuộc tập trận sẽ tập trung vào việc tăng cường khả năng tương tác và khả năng tác chiến các máy bay chiến đấu tiên tiến của hai nước. Cuộc tập trận lần này là một trong hai cuộc tập trận quy mô lớn thường xuyên mà hai nước tổ chức hàng năm. Cuộc tập trận diễn ra trong lúc căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố phóng thử một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn và một tàu tuần tra Triều Tiên đi qua biên giới trên biển phía Tây diễn ra mới đây. Theo một báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, trong 28 ngày từ ngày 13 tháng 3 cho đến ngày 9 tháng 4, Đông Nam Á là khu vực gia tăng số ca nhiễm COVID-19 mạnh nhất trên toàn thế giới. Ngoài ra, thì nhiều nước khác tại khu vực châu Á cũng ghi nhận mức tăng rất nhanh. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đã tăng gần 481% ở Đông Nam Á và 144% ở khu vực Đông Địa Trung Hải. Trong khi đó, xét theo quốc gia, số ca mắc mới ở Nepal tăng nhanh nhất lên tới 1.198%. Tiếp đến là Ấn Độ, 937%. Chúng tôi dự tính con số nhiễm mới có thể tăng lên trong vài tuần tới. Dự báo có thể tăng mạnh nhất trong khoảng 2 tuần. Đó là lý do tại sao chúng ta phải cẩn thận trọng hơn. Các chính khách, học giả, chuyên gia y tế ở Thái Lan đã kêu gọi người dân nước này cảnh giác nguy cơ nhiễm biến thể phụ XBB.1.16 của Omicron gây bệnh COVID-19, đặc biệt trong dịp Tết cổ truyền. Số ca mắc mới COVID-19 đang gia tăng trong cộng đồng. Giới diễn viên, người nổi tiếng và chính trị gia cũng có nhiều người bị nhiễm. Bộ trưởng Y tế Singapore cảnh báo đảo quốc sư tử đang bước vào đợt lây nhiễm COVID-19 mới, với số ca mắc hàng ngày ước tính tăng từ khoảng 1.400 ca trong tháng 3 lên 4.000 ca chỉ trong tuần trước. Khoảng 30% số ca mắc COVID-19 hiện nay là tái nhiễm, cao hơn mức từ 20-25% đến của đợt dịch gần nhất. Các chuyên gia kêu gọi người dân cảnh giác hơn để tự bảo vệ bản thân cũng như bảo vệ sức khỏe cho những người cao tuổi trong gia đình khỏi nguy cơ mắc COVID-19. Trước nguy cơ tái bùng phát dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế Thái Lan đang sửa đổi chiến lược tiêm chủng phòng ngừa COVID-19 nhằm đối phó với tình trạng số ca mắc mới gia tăng. Trong tuần từ ngày 9 đến ngày 16 tháng 4, Thái Lan đã ghi nhận 435 ca mắc mới COVID-19 nhập viện, tức là khoảng 62 ca một ngày, tăng 2,5 lần so với tuần trước đó. Trước tình trạng gia tăng số ca mắc COVID-19 và ca trở nặng, giới chức y tế nước này đã khuyến nghị tất cả các nhóm có nguy cơ cao, đặc biệt là người già và những người mắc bệnh mạng tính cần tiêm mũi nhắc lại càng sớm càng tốt. Bộ Y tế Thái Lan sẽ điều chỉnh chiến lược phòng chống dịch COVID-19 bằng việc cung cấp các mũi tiêm nhắc lại giống như các mũi tiêm phòng cúm theo mùa bắt đầu kể từ tháng 5 tới. Các công ty khởi nghiệp tại Thái Lan sẽ có đủ nền tảng và công cụ để có thể là phát triển trí tuệ nhân tạo. Đây là cam kết của cơ quan phát triển khoa học và công nghệ quốc gia Thái Lan như một phần trong kế hoạch đề tham vọng của nước này nhằm thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế kỹ thuật số. Thông tin từ phóng viên thường trú đây truyền hình Việt Nam tại ASEAN. Cơ quan phát triển khoa học và công nghệ quốc gia Thái Lan cho biết đã thành lập một nền tảng có tên là trí tuệ nhân tạo AI Thái Lan nhằm chuẩn bị cơ sở hạ tầng cần thiết cho sự phát triển của trí tuệ nhân tạo ở nước này, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tăng khả năng cạnh tranh của đất nước. Theo đó, chương trình trí tuệ nhân tạo Thái Lan sẽ cung cấp cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo như trung tâm dữ liệu chính phủ và dịch vụ đám mây và nền tảng trí tuệ nhân tạo để các nhà phát triển mở rộng quy mô trí tuệ nhân tạo của riêng họ. Trong khi đó, cơ quan phát triển khoa học và công nghệ quốc gia Thái Lan với tư cách là chuyên gia trí tuệ nhân tạo quốc gia hướng tới mục tiêu hỗ trợ tất cả các cơ quan chính phủ triển khai công nghệ trí tuệ nhân tạo để giúp chính phủ có thể được công nhận một cách đầy đủ là một chính phủ kỹ thuật số với các dịch vụ kỹ thuật số. Ngoài ra, cơ quan này cũng kỳ vọng khu vực công sẽ trở thành cơ hội kinh doanh cho khu vực tư nhân và ngược lại, khu vực tư nhân sẽ trở thành nguồn chính để thúc đẩy các dịch vụ kỹ thuật số. Người đứng đầu cơ quan phát triển khoa học và công nghệ quốc gia Thái Lan cũng khẳng định trí tuệ nhân tạo là cần thiết để biến nước này thành một xã hội kỹ thuật số thực sự. Đồng thời nhấn mạnh mục đích của kế hoạch này là cung cấp cho tất cả người dân Thái Lan một không gian hợp lý và các công cụ cần thiết để tạo ra những đổi mới và công nghệ của riêng họ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.
Ngọc Phương, phóng viên truyền hình Nam, thường trú tại ASEAN. Nắng nóng nghiêm trọng đã khiến ít nhất 11 người tử vong và hơn 40 người phải nhập viện do sốc nhiệt sau khi tham dự một sự kiện tại bang Maharashtra ở miền đông Ấn Độ vào Chủ nhật vừa qua. Theo địa phương, hàng ngàn người đã tham dự buổi lễ kéo dài 5 tiếng đồng hồ như ánh nắng mặt trời thu đốt diễn ra tại một không gian mở, không có mái che ở thành phố Navi Mumbai. Sau buổi lễ, nhiều người đã rơi vào tình trạng mất nước và kiệt sức do nắng nóng. Thời điểm này, thành phố Navi Mumbai ghi nhận nhiệt độ cao nhất 38 độ C. Đầu tháng 4 này, Cục Khí tượng Ấn Độ cho biết phần lớn đất nước sẽ trải qua đợt nắng nóng nghiêm trọng từ nay đến tháng 6. Chính phủ Indonesia đang cân nhắc áp thuế đối với khách du lịch quốc tế nhằm tăng chất lượng du khách sau khi xảy ra hàng loạt vụ việc người nước ngoài vi phạm luật pháp hoặc phong tục sở tại. Theo Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế Sáng tạo Indonesia, Sandiago Uno nhấn mạnh, chính phủ đang nghiên cứu khả năng đánh thuế thu lịch du lịch, đồng thời hy vọng quá trình nghiên cứu sẽ hoàn tất trong vài tuần để có thể đưa ra thảo luận và quyết định vấn đề này. Đầu tháng này, Bộ trưởng Điều phối Hàng hải và Đầu tư Indonesia cũng từng kêu gọi thiên đường du lịch Bali cần chuyển hướng khỏi du lịch đại trà giá rẻ và tập trung vào việc trở thành một điểm đến chất lượng, văn minh. Tuy nhiên, giới kinh doanh lo ngại việc áp thuế này sẽ làm giảm lượng khách tới Indonesia, trong khi nước này vẫn đang phục hồi du lịch hậu Covid-19. Iraq từng là một quốc gia thịnh vượng, nhưng cuộc chiến cách đây 20 năm đã khiến đất nước này bị tàn phá, cơ sở hạ tầng đổ nát. Ngày nay khi cuộc sống dần ổn định trở lại, các con phố ở thủ đô Baghdad đang dần được làm đẹp, mang lại sinh khí mới cho thành phố để thu hút khách du lịch. Nhóm nghệ sĩ có tên hiệu ứng cánh bướm, họ đang vẽ những bức tranh đầy màu sắc trên các bức tường. Ngày ngày làm mới khu phố Ankahimia. Lấy cảm hứng từ văn hóa dân gian và thiên nhiên, các bức tranh có màu phấn tươi sáng, mang đậm chất hoạt hình, thường là hình phụ nữ dưới đôi mắt to. Nhóm nghệ sĩ cho biết Họ muốn làm cho Bách Đa trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng với loại hình nghệ thuật đường phố. Hoạt động của nhóm nghệ sĩ được người dân địa phương ủng hộ. Một số tiểu thương còn mời nhóm nghệ sĩ dễ lên tường cửa hàng của họ để thu hút người đến mua sắm. 